வெல்கம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம த மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி பார்க்கலாம் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் டைட் ஆன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இவர் படிக்கும் போது தன்னோட ஸ்கூல் எஜுகேஷனை வந்து ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருக்காங்க அப்போது ஸ்கூல் ஃபீஸ் கெட்டுறதுக்கே இவர் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் டெலிவரி பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவரோட ஃபேமிலி வந்து புவர் ஃபேமிலி ஒரு டைம் ஸ்கூலில் வந்து ஃபீல்டு விசிட் பண்ணும்போது அதாவது வெளியே அவுட்டிங் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அங்கே வந்து ஃப்ளைங் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாரு அந்த ஃப்ளைங் பேர்ட்ஸை பார்த்து இவருக்கு ஏதோ டவுட் வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேட்க அண்ட் டவுட் கிளாரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறமா இவருக்கு தோணுது நம்ம வருங்காலத்தில் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது அண்ட் ஸ்கூல் எஜுகேஷனை முடித்ததுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃபிசிக்ஸில் கிராஜுவேட்டட் டிகிரியை முடிக்கிறாரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் எம்ஐடி சென்னையில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே வந்து ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு படிக்கிறாரு ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர் ஆகிறது ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஏர்கிராஃப்டை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க நேம் நந்தி யூசிங் அ இன்டிஜினஸ் மெட்டீரியல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ இன்டிஜினஸ் டெக்னாலஜிஸ்ட் அந்த ஃப்ளைட்டை அவரே ஆப்ரேட் பண்ணியும் பார்க்குறாரு தென் ஹி டுக் அ சார்ஜ் ஆஸ் டேரக்டர் ஆஃப் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் அட்வைசர் டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ Kalam successfully launched Rohini-1 satellite using India's first satellite launch vehicle SLV-3 in 1980. India was the first satellite in the area of Arya Bhatta. But Rohini-1 satellite was designed by India as well as the rocket was designed by India. And the rocket was called SLV-3. That's why we are talking about the launch vehicle. ஸோ ராக்கெட்டும் ஓனாக இந்தியா டிசைன் பண்ணது சேட்டலைட்டும் ஓனாக இந்தியா டிசைன் பண்ணது அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டியில் தான் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ராக்கெட் இல்லாமல் சேட்டலைட்டால் ஸ்பேஸுக்கு போக முடியாது ராக்கெட் தான் வந்து சேட்டலைட்டே எடுத்துகிட்டு போகும் அண்ட் இந்த சேட்டலைட் வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லி நிறைய விஷயத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம அர்த்தில் இன்னும் எவ்வளோ ஸ்பேஸஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காண்டி கம்யூனிகேஷனுக்காண்டி அண்ட் நிறைய பல பல விஷயங்களுக்கு இந்த சேட்டலைட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்தியன் டிஃபென்ஸில் வந்து இந்த மிசைல்ஸான த்ரிஷூல் அக்னி பிரித்வி நாக் அண்ட் ஆகாஷ் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணும் போது கலாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் டெரக்டராக இருந்தார் இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளோரன் பண்ணிச்சு விச் வாஸ் நேம்டு அஸ் மைலிங் புத்தா இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அப்போது அந்த சமயத்தில் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும் போது கலாம் வாஸ் ஒன் அமௌங் த சிக்ஸ்டி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹி பிளேட் அ வைட்டல் ரோல் இன் த நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இன் போக்ரன் நேம்ட் ஆப்ரேஷன் சக்தி இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ இவர் காரணமாக தான் இந்தியாக்கே வந்து நியூக்ளியர் பவர் வந்து கிடச்சிச்சு த கிரீட் தட் இந்தியா ஹேஸ் பிகம் அ நியூக்ளியர் பவர் கோஸ் டு ஹிம் கலாம் ஒர்க்ட் இன் ஃபைவ் மிசைல் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஹி பிகேம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிஹைண்ட் டிசைனிங் த டிஃபென்ஸ் ராக்கெட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்ட் பண்ணி கௌரவிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஹி பிகேம் த பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா டியூரிங் த பீரியட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டூ டு டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் எங்கேயோ ஒரு ஏழை விட்டு பையனாக இருந்து ஸ்கூல் படித்து பேப்பரெல்லாம் டெலிவர் பண்ணி அப்போ அவருக்கு தோணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காலேஜ் டேஸையும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து தான் இவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் பண்ணி இந்த இந்தியாவோட பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்கார் இவரோட கோர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா மேன் நீட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பிகாஸ் டு என்ஜாய் த சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கணும் கஷ்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு சக்ஸஸ் வரும்போது அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தே ஆர் நீடட் டு அண்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரீம் பிஃபோர் யுவர் ட்ரீம் கேன் கம் ட்ரூ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரீமுக்கு நம்ம நோக்கி ட்ராவல் பண்ணணும் நம்ம எப்போவுமே ஒரு குளம் மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேரியர்ஸ் வந்து நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆறு மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பேரியர்ஸ் வந்தாலுமே சின்னூண்டு ஒரு இடம் கிடச்சாலும் அது வழியே நம்ம ஓடி போயிடலாம் ஸோ எப்போவுமே நம்மளோட ட்ரீம் பண்ணணும் அந்த ட்ரீம் பண்ணும் போது நம்ம ஆறு மாதிரி இருந்து வேகமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ச
இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது இனிமே நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து பார்க்கலாம் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங